Приветствую вас на канале Wow Nail Design. И в этом видео у меня для вас очередной залипалово, очень эффектный оригинальный дизайн осеннего маникюра в малиново-рыже-черных тонах. Достаточно темное сочетание, но нисколько не мрачное и не траурное, несмотря на участвующий черный. Все гениально просто, без всякой воды, четко и информативно. Итак, поехали. И сначала покажу три варианта градиента. Использовать буду во всех дизайнах только гель-лаки с блестками. В данном градиенте использую черный, красный и ярко-желтый. Для градиента буду использовать кисть-гребешок. Сначала перемешиваю цвета, начиная снизу вверх, разметающими движениями из стороны в сторону. А затем, чтобы градиент довести до идеала и получить более плавный переход с стягивающими движениями, дорабатываю градиент до идеала. Периодически кисти вытираю облак салфетку от излишков гель-лака и дорабатываю обязательно у боковых валиков, докрашиваю этой же кистью либо тонкой. Излишки убираю со свободного края. Градиент готов. У меня он получился на молочной типсе, то есть на молочной подложке в один слой. Просушиваю градиент 60 секунд и затем перекрываю топом. У меня это ультра шайн без остаточной липкости, то есть супер блестящий. И вот такое вот осеннее залипалово у меня получилось. Топ сушу 60 секунд и следующий вариант градиента. Примерно по 2-3 мм наношу ярко-желтый, красный и на оставшуюся область черный. Разметающими движениями стороны в сторону перемешиваю цвета между собой, начиная снизу и продвигаясь кверху. А затем уже стягивающими движениями довожу градиент до идеала. На типсе, конечно же, получается все уже и так докрашено, но на ручках клиенток не забываю докрасить, да перемешать как бы у боковых валиков этой же кистью, либо тонкой. Градиент готов. И вот такой вот плавный градиент в один слой у меня получился. Просушиваю его 60 секунд и затем уже перекрываю топом. Но и не могу не позалипать. У меня это сочетание, этот градиент ассоциируется с ночным костром. Вот с этими искрами от костра. И третий вариант градиента. По 2-3 мм ярко-желтый, ярко-красный. На треть ноготка черный. И также 2-3 мм красный и желтый. Перемешиваю разметающими движениями, начиная снизу и продвигаясь кверху. А затем стягивающими движениями довожу градиент до идеала. Да, этот градиент будет немножечко посложнее предыдущих двух. И на совсем коротких ноготках нужно будет постараться уместить все эти пять цветов. Просушиваю градиент 60 секунд. Но так как блестки перемешиваются сами собой, он получается быстро и в один слой. Готовый градиент я также перекрыла супер блестящим топом без остаточной липкости. Просушиваю его 60 секунд. И повторю, сделаю точно такой же градиент, он мне будет необходим для дальнейшего дизайна. Точно так же на молочной подложке я сделала это залипалово в один слой, просушила 60 секунд и наношу на градиент базу для гель-лака. Лучше взять ее пожиже, сушу только 5 секунд и теперь буду использовать вот такие вот бомбические слайдеры. Гляньте, какие красивые насыщенные цвета, тонкая печать и действительно прям металлические. Хорошо размоченные слайдеры переносить буду штампиком, убираю вот эти бумажные подложечки со слайдеров. На салфетке я их уже разложила. Примерно так, как мне их нужно перенести на ноготок и переношу на недосушную базу. В принципе, они у меня так и легли, как мне необходимо. По центру вот эта мелкая надпись, а листики по периметру. Так как я креплю на базу и база была недосушная, есть шанс пододвинуть, если где-то кривоватенько их перенесли. Силиконовой кистью разгладила все складочки. Базу со слайдером досушиваю 10 секунд в лампе и перекрываю ноготок матовым топом с мелкими золотыми блестками. Как вариант, можно оставить в глянцевом исполнении, но я покажу еще более эффектный вариант. Топ просушиваю половину времени 30 секунд. Этого будет достаточно, так как дальше буду дорабатывать дизайн. Топ просох и вот так вот выглядит это в матовом замшевом исполнении. Далее беру густой топ, либо это можно взять любой густой гель без остаточной липкости и тонкой кисточкой наставляю объем на золотистые вот эти листики, веточки. Фонариком либо в лампе фиксирую буквально 3-5 секунд и где необходимо доставляю, дублирую объем, чтобы получилась вот эта вот объемная хрустальность. 
И вот такое вот замшево хрустальное залипало у меня получается. Сушу 30 секунд. И следующий вариант. В качестве подложки буду использовать черный с блестками гель-лак. Просушиваю его 30 секунд. Под слайдер наношу тонкую базу для гель-лака. Сушу ее только 5 секунд. И на непросушенную базу хорошо размокший слайдер переношу штампом. Я выбрала вот такие вот листики рыжие-золотые и золотую надпись Hello Autumn. Силиконовой кистью разгладила, чтобы не было никаких складочек нигде. Досушиваю базу и слайдер 10 секунд в лампе и затем перекрываю ноготок матовым топом с золотыми блестками. Топ просушиваю половину времени 30 секунд. Далее наставляю объем густым топом без остаточной липкости, либо гелем. Промежуточно фиксирую элементы 3-5 секунд фонариком, либо в лампе и наставляю дополнительный объем, где мне это необходимо. Мне показалось, не хватает каких-то капель дождя и по черному фону наставила несколько капель. Золотую мелкую надпись оставила в матовом исполнении, иначе она будет нечитаема. Окончательно дизайн просушиваю 30 секунд. И еще один очень эффектный вариант с хрустальным мухоморчиком на черном фоне. Наношу на палитру те же гель-лаки, которыми делала градиенты, и красным прорисовываю шляпку гриба мухомора. Как бы полукруг или овальчик неровный. Фиксирую красный в лампе 10 секунд. Чтобы визуально придать чуть больше объема шляпки, наношу ярко-желтый в правом нижнем углу, немного растушевывая. Смешиваю красный с желтым и вот таким вот оранжевым растушевываю к центру шляпки. Смешиваю черный с красным и таким темно-малиновым, затемняю левую сторону и немножечко снизу шляпки. Фиксируем 10 секунд в лампе. Далее мне понадобится белая гель-паста. Наношу ее на перчатку, либо на палитру, как удобнее. Мне проще и быстрее именно на перчатке. Пол капли черного гель-лака и вот таким вот образом прямой плоской кистью смешиваю их между собой. Прорисовываю полосочку, получается она такая плавным переходом от черного, от серого к белому. Внизу наставляю мелкие мазочки, это как бы крышки этого гриба. И прорисовываю юбочку также какими-то хаотичными мазками. И у меня получилась такая юбочка под шляпкой грибка и сама ножка. Просушиваю дизайн 30 секунд и перекрываю матовым топом с мелкими золотыми блестками. Покажу, пока он в глянце, топ еще не просушен. Можно и как вариант в глянцевом топе оставить. Топ просушила половину времени, 30 секунд. И даже под матовым все это очень красиво блестит и переливается внутри. Далее беру густой топ без остаточной липкости и им наставляю объем. Сначала на шляпку грибка. Фиксирую 10 секунд в лампе, а затем на ножку наставляю таким вот овальчиком. И точно так же фиксирую промежуточно, тонкой кистью наставляю черные крапинки внизу ножки грибка. Этой же тонкой кистью, но уже белой гель-пастой прохожусь по юбочке грибка под этой шляпкой. И чуть-чуть наставляю несколько крапинок внизу ножки. Также наставляю разноразмерные пятнышки крапинки на шляпку, превращая гриб в мухоморчик. Фиксирую 10 секунд в лампе и кое-где дублирую объем этой же тонкой кистью и гель-пастой. Фиксирую несколько секунд в лампе и далее буду использовать золотую гель-краску без остаточной липкости. Она для поверхностного дизайна и не требует перекрытия. Прорисовываю тонкой кистью страйпер по периметру по контуру ноготка, тонкую такую как бы проволочку ободок. Просушиваю эту гель-краску 60 секунд и затем буду втирать золотую втирку, цвет благородное золото. Тирки не жалею, набираю достаточное количество на аппликатор и аккуратно вглаживаю в эту краску. Излишки в тирке смахиваю кистью и чтобы ее зафиксировать, мне необходимо перекрыть ее глянцевым топом. Я это делаю обычным глянцевым топом без остаточной липкости. Лучше взять топ погуще, чтобы он не растекался. Промазала всю эту проволочку топом, просушила 60 секунд. Подождала, что топ остынет и салфеткой с мощного обезжиривателя вытерла от остатков тирки. И дизайн готов. Эффектное сочетание мерцающего замшего черного и блестящих металлических элементов. 
Ну что скажете, как вам такое осеннее сочетание? По-моему, это цвета и тона виноградных осенних листьев. В комментариях в инстаграм кто-то мне уже написал, что какое-то мрачное сочетание, черный и красный. Да, если бы это был просто черный и красный, но здесь этот черный и красный переходит в фиолетовый и в золото. Золотые блестящие элементы и все гель-лаки с блестками. Здесь нет ни скорочки, ни мрачности, ни траура. На мой взгляд, это просто очень стильное, оригинальное и неизбитое сочетание на осень. А что скажете вы? Очень интересно, пишите в комментариях, всегда читаю и стараюсь по максимуму отвечать на все. Надеюсь, это видео вам было полезным или понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!